In this video, I will discuss elementary transformation of matrices. Now here you can see general format to change rows and column, 3 for rows and 3 for column, ri interchange with rj, ri change to kri and third one is ri change to ri plus minus k of rj. Similarly for column ci interchange with cj, b ci change to kci and c ci change to ci plus minus of kcj. We will use all these and become more clear by taking an example. So start. Topic is elementary transformation and this is of six type three four rows and three four column and it is very useful in finding inverse of a matrix. Now ये elementary transformation आपके कितने तरह के होते हैं ये छह तरह के होते हैं तीन rows के लिए होते हैं और तीन column के लिए होते हैं और इसकी help से हम inverse of matrix find out कर सकते हैं आसानी से वहाँ helpful होते हैं First, we will see first transformation interchange of any two rows or columns. यहाँ पे आप देखें एक rows के लिए बताया गया और दूसरा column के लिए तो ये दो इसमें include किए गए one rows के लिए और दूसरा column के लिए. This transformation is indicated by R, I, J. If I and J rows are interchanged. अब इसमें देखते हैं इसका meaning क्या है. Let us assume हमने एक matrix A चूज करी जिसके एलिमेंट्स है टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट अब हमारे पास इसको जो इंटरचेंज करना है आर इंटरचेंज विथ आर टू ये जो डबल एरो के जो साइन है इंटरचेंज बताते हैं तो इंटरचेंज हमें करना आर वन और आर टू के बीच में रो वन और रो टू के बीच में तो जो रो टू है आपकी वो रो वन बन जाएगी और जो रो वन है वो आपकी रो टू बन जाएगी तो सिक्स सेवन एट आप देखो सिक्स सेवन एट अब रो वन बन गई और टू थ्री फाइव रो टू बन गई तो यहाँ पे इसका मीनिंग है ये दिस ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेटेड बाय आर आई जे इफ आई एंड जे रोज आर इंटरचेंज लेट दिस इज आई एंड दिस इज जे और इसका इंटरचेंज कर दिया अब कॉलम के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं इसको इंटरचेंज लेट एज्यूम मुझे कॉलम C1 और C3 को इंटरचेंज करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा C1 वन इंटरचेंज विथ सी थ्री और ये डबल एरो का साइन है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी तो ये जो 5, 8 है वो कहा आ जाएगा C1 की जगह 2, 6 आ जाएगा वो C3 की जगह तो ये आपका इंटरचेंज हो गया दिस इज इंटरचेंज ऑपरेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी किसी भी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें वो स्केलर जीरो नहीं होना चाहिए नॉन जीरो क्वांटिटी तो फर्स्ट टेक रोज आई टेक एन मैट्रिक से एलिमेंट्स वन टू थ्री एंड टू वन फाइव ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री नाउ आई मल्टीप्लाई रो आर टू विथ वन अपॉन टू इस आर टू रो को टू वन फाइव इसके एलिमेंट्स हैं उसको वन अपॉन टू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा तो फर्स्ट रो तो एज इट इज वन टू थ्री और सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू वन अपॉन टू तो टू बाई टू वन इंटू वन अपॉन टू देन वन बाई टू फाइव इंटू वन अपॉन टू फाइव बाई टू आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट वन टू थ्री टू बाई टू वन वन अपॉन टू फाइव बाई टू अगेन द ऑर्डर इज सेम टू बाई थ्री मैट्रिक्स एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर फॉर रो तो हमने रो के लिए एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन करके देखा इस केस सेकेंड केस के लिए मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर अब कॉलम के लिए कर सकते हैं सिमिलरली तो कॉलम के लिए हमारे पास हमने क्या किया C1 वन कॉलम चूज कर लिया दिस इज C1 वन और सी वन कॉलम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया वन अपॉइंट टू स्केलर का तो जब हम वन अपॉइंट टू स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू वन बाई टू टू इंटू वन बाई तो यहाँ पे हमने C1 को चेंज किया एंड C2, C3 थ्री एज इट इज रहेंगे इनमें हम चेंज नहीं करेंगे ये बात माइंड में रखनी है एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट वन अपॉइंट टू वन टू वन थ्री फाइव फोर वर्ड टू बाई थ्री सो दिस इज अवर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर रो एंड वन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो टू द कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और इन केस ऑफ कॉलम विल टेक कॉलम 
नाउ आई टेकन मैट्रिक से मैट्रिक से ली मैंने डिफाइन मेट्रिक नाइन टू थ्री वन टू अब ये जो वर्ड यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डेफिनेशन से लग रही है इसको हम न्यूमिकल से बड़ी आसानी समझ सकते हैं यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का साथ यूज किया गया है इंटरचेंज करने में तो मैंने एक मैट्रिक्स ए ली डिफाइन मेट्रिक्समेंट टू थ्री वन टू और मैंने इसका रो टू ली आर टू और उसे इंटरचेंज किया है आर टू प्लस टू आर वन यहाँ पे आप देखें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन भी है तो ये जो मैंने चूज किया टू आर वन तो ये आर वन आपके पास ये रो है उससे मल्टीप्लाई करना है टू से और उसके बाद आर टू जो हमें मिलेगी वो एडिशन आर टू के साथ करके लिखना है कैसे करते हैं देखते हैं इसको तो पहले तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स में टू थ्री आर वन को चेंज कुछ भी नहीं किया उसमें तो टू थ्री हमने एज इट इज लिख दिया अब हमारे पास जो आर टू है न्यू आर टू जो मिल रहा है मोटिफिकेशन के बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो हमारे पास क्या आर टू प्लस टू आर वन तो टू इंटू आर वन तो टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने उसके लिए टू इंटू टू फोर और उसमें आर टू का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वन टू 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 इंटू टू फोर प्लस वन फाइव सिमिलरली टू इंटू आर वन टू इंटू थ्री सिक्स और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास क्या है रो का टू तो ये हमने लिखा एट तो ये हमारे रिजल्टेंट बन गई मैट्रिक्स जो हमें मल्टीप्लाई आफ्टर दैट एडिशन के बाद इन द केस ऑफ कॉलम्स आई टेन कॉलम वन सी वन दैट इज ट्रांसफॉर्म टू सी वन प्लस टू सी टू देन वी राइट थ्री टू एज इट इज कॉलम टू एज इट इज एंड नाउ वील अप्लाई दिस वन ऑपरेशन टू सी टू टू मल्टीप्लाइड विथ सी टू हेयर द एलिमेंट इज थ्री टू इन टू थ्री दैट इज सिक्स After that addition of C1, the elements that is two, six plus two, eight. Similarly, for the second two into two, four. After that addition of corresponding elements that is one, that is five. In this way, this is our resultant matrix. So here we already perform all six operation. For first, there are rows and columns. For second. Again rows and column, and for third again rows and column. So there are six type of elementary transformation which we can use in case of finding inverse of a matrix. I hope आपको clear हो गया होगा सारा concept.